Dear friends, today we are going to discuss uh, June 2012 Part C problem. Uh, really important problem. The uh, problem number 4 in the calculus of variation. Problem number 4 An approximate solution z equal to z0 of x, y to the problem of extremizing the functional i of z of x, y double integral over the domain dou z by domain d dou z by dou x whole square plus dou z by dou y whole square minus 2 z into dx dy where d is the square minus 1 less than equal to x less than equal to 1 minus 1 less than equal to y less than equal to 1 and z equal to 0 on the boundary of the square is of the form the options are the choice are First choice is it not equal to summation i equal to 1 to n alpha i pi i of x comma y where alpha i are constant and the function pi i are linearly independent in d. The second choice is it not equal to alpha 1 pi 1 of x comma y and plus alpha 2 pi 2 of x comma y where alpha 1 and alpha 2 are constant and pi 1 and pi 2 have continuous partial derivatives. And the third option is it not equal to alpha into pi of x comma y where alpha is a constant and pi is a continuous in d. The fourth option is it not equal to x square minus 1 into y square minus 1 whole divided by 16. Okay. Little bit lengthy problem with the okay. So the first of all, enna panala abdin the given problem of the double integral under the domain minus 1 to 1. Under the domain is your square. Domain rather in the square minus 1 to 1 minus 1 to 1. Minus 1, to 1. And the domain would be boundary like z equal to 0. That one define manikanga. So first of all, we have to do f equal to uh, capital F equal to dou z by dou x whole square plus dou z by dou y whole square minus 2 z in the clam. The dou z by dou x in the it's a p, p square and dou z by dou y in the q square. Okay. Inge pati na z in the more than one independent variable. This is the problem of y x matna appear here. Y and the dependent variable, X and the only one independent variable that is X. But in the problem, X, Y and the independent variable and uh, Z is the dependent variable. Here more than one independent variable that is X and Y. Only one dependent variable that is Z. Z is the dependent variable. That is the partial derivative problem here. So, uh, Euler equation here called the euler ostrogersky equation. Okay, so what is the Euler equation for this type of problem? That is means more than one independent variable in the function. Okay, a functional. So how to define the, how to write down the Euler equation? Dou f by dou z, dou f by dou z, not d, dou f by dou z, minus dou by dou x into dou f by dou p, p here, dou z by dou x, minus dou by dou y, dou f by dou q equal to 0. Here, dou f by dou z means differentiate it with respect to z minus 2 minus dou by dou x into dou f by dou p means here 2p. Okay, and minus dou by dou y into uh, dou f by dou q means here 2q equal to 0. So, minus 2 equal to dou, x, dou by dou x into dou p means here uh, when you divided by 2, when you divided by 2 here, so minus 1 minus dou by dou x into p p means dou z by dou x so dou square z by dou x square Chariya? and uh, dou by dou y into q dou square z by dou y square the render thing you bring it to the right hand side the first uh, the last render term you bring it to the right hand side we get the minus 1 equal to dou square z by dou x square plus dou square z by dou y square this is the partial differential equation it is in the form of d square plus d dash square into z equal to minus 1 so what is the accelerator equation for this one? m square d equal to m and d dash equal to 1. So m square plus 1 equal to 0. So m square equal to minus 1, m equal to plus or minus i. So m equal to plus or minus means what is the complement function for this partial differential equation? The complement function is z equal to pi 1 of y plus ix, pi 2 of y minus ix. So what is the particular equation? So no need to find out the particular equation. From this conclusion, the z, the solution of this partial differential equation, solution of the given integral equation, the extremal of the given problem is of the form of z equal to 
pi 1 of some function, pi 2 of some function. The functions are pi 1, pi 2 should be continuous. The product of the alpha 1, alpha 2 year 1. Alpha 1 under the in the 1, alpha 2 under the 1. Chariya. The pi 1, pi 2 under the continuous function. It is the continuous function. Okay. So from this, you can conclude this option. So what are the options? Is it not equal to summation alpha i pi i of x, alpha i constant and uh, functions of pi i uh, uh, under linearly independent. Okay, pi i uh, alpha i constant and the function pi i are linearly independent rather conclude pana. first option is correct one second option is also correct one alpha 1 pi 1 of x comma alpha 2 pi 2 of x comma alpha 1 alpha 2 are constant and the number can do the problem alpha 1 alpha 2 rendu me 1 and that is constant pi 1 pi 2 have the continuous partial derivative so obviously pi 1 pi 2 under the rendu me continuous partial derivative da. so second option is also correct one third option is not equal to alpha into pi of x comma alpha is constant pi is continuous in d so third option is also correct one so first three option correct no need ipo vandha nama particular integral kandupidikkanum avasiyame illa okay the complementary function kandupidichadhaleye nama the first three option correct nu solalam suppose particular integral kandupidichinga enna varum appdin pathina 1 by d square plus d dash square into minus 1 appdina 1 by d square plus d dash square into minus 1 into e power 0x plus 0y okay va so e power 0x plus 0y yes are pouring up in kattina operate under the kaga exponential form e power 0x plus 0y value on the wound down so now e power 0x plus 0y now set the current so you they set the now they pop rip on a morning the operate on a night over now d equal to 0 d dash equal to 0 putting in a total of 0 by 1 by 0 on the room so either my credit 0 on the the nine up on a night either differentiate denominator with respect to d and multiply x in the numerator and apply panala அப்படி மேலே x மல்டிப்ளை பண்ணி கீழ டிஃபரன்ஷியல் பண்ணீங்கன்னா 2d னு வந்துரும் 2d 0 னு வரும் 2d 1 செகண்ட் e பவர் 0 x பவர் 0 y ஆபரேட் பண்ணலாம் d 0 d dash 0 அப்படி 1 செகண்ட் x 0 னு வரும் சோ 1 செகண்ட் நான் என்ன பண்ணனும் டிஃபரன்ஷியல் டினாமினேட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு d அண்ட் மல்டிப்ளை x இன் தி நியூமரேட்டர் தட் இஸ் x ஸ்கொயர் 2 1 e பவர் 0 x பவர் 0 y னு வந்துரும் சோ फ्रॉम திஸ் பர்టిక్యులர் இன்டகிரல் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா -x ஸ்கொயர் 2 னு வருது okay well. so the general solution is that equal to complement dimension plus particular integral and this is the solution but no need to find out the namak idukku undu particular integral kandupidikkanum avasiyame illa complement function kandupidichadhil irundhe namak conclude pannidalam okay option 1 2 3 vandu are correct nu okay well. but fourth option ku enna pannanum na nam assume pannanum okay well. uh, enadhu it's called the okay well. solution it's called the approximate solution kandupidikka try pannanum it's called the ritz method appdin solvaanga okay well, rail or its method d is the square minus 1 to 1 minus 1 less than equal to x less than equal to 1 minus 1 less than equal to y less than equal to 1 and z equal to 0 on the boundary of the square z equal to 0 on the boundary of the square okay so z of x comma y equal to c into 1 minus x square and uh, into 1 minus y square c into 1 minus x square into 1 minus y square yeah please in the c in the approximate solution assume entering up in pathing in a given the boundary level the z equal to 0 and so wrong இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் x equal to minus 1, x equal to 1, and y equal to minus 1, y equal to 1 என்ற பவுண்டரி ஓகேவா இதுதான் ஸ்கொயர் இது இதில் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இசட்ன்றதை நான் அஷ்யூம் பண்ணுறது எப்படி அஷ்யூம் பண்ணால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு போட்டால் ஜீரோ ஆகணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போட்டால் ஜீரோ ஆகணும் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போட்டால் ஜீரோ ஆகும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போட்டால் ஜீரோ ஆகணும் அது மாதிரி நான் இசட்டை அஷ்யூம் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் சி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஏன்னா இதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போட்டு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஓல்ட் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இங்கே ஒன் போட்டாலும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் போட்டாலும் ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டாலும் ஜீரோ ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இசட் எக்ஸ்ன்றது என்னாகும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சி டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஒய்னா மைனஸ் சி இன்ட்டு டூ ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் then is it y so a yeah, is it x is it y find up unknown do is it by do x do is it by do y idha nammude probability la substitute pannainga na okay we get the approximate solution do is it by do x badala enna podalam minus c into 2x 1 minus y square square pannum bodu uh, it's called the 4c square x square into 1 minus y square whole square nu varum idhe mari inge vandu do is it by do y na 4c square y square into 1 minus x square whole square minus 2 is it அப்படினா மைனஸ் டூ இன்ட்டு இசட்ன்றது சி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் டூ சி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது தான் நம்முடைய ப்ராப்ளத்தில் அந்த டோஇஸ் பை டூ எக்ஸ் டோஇஸ் பை டூ ஒய் சப்ஸ்ட் பண்ணி கிடைக்கிறது 
இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் பிகாஸ் ஆஃப் பவுண்ட்ரி வந்து ஸ்கொயர்ன்றதுனால எக்ஸுக்கு லிமிட்டும் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் தான் ஒய்க்கு லிமிட்டும் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் தான் ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும்னா இன்டகிரேட் பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லாக ஓகே கொஞ்சம் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அந்த சொல்யூஷன் வந்து இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷனான் செக் பண்ணணும் இல்லைன்னா இட்ஸ் நாஃப் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் கர ஆப்ஷன் இஸ் இன்கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்டாக இருக்கும் தட் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் ஓகே ரிட்ஸ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்டகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர் சி ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஃபோர் சி ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூ பை த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓல் ஸ்கொயர் அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சி ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர்னா ஒன்று மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பர் ஃபோர் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் ஒன்று இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் கியூ பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னா எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஓகே வேண்டு தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ சி ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கியூ பை த்ரீ இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி வச்சிடலாம் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டு ஒன் போடுவீங்க இது வந்து எக்ஸனுடைய லிமிட்டு ஸோ எக்ஸுக்கு லிமிட் போடலாம் லிமிட் போடும்பொழுது எப்படி சார் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டுக்கணும் இங்கே அப்பர் லிமிட்னா ஒன் பை த்ரீ லோவர் லிமிட்டு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ லோவர் லிமிட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இட்ஸ் அ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ டூ பை த்ரீன்னு வரும் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் பை த்ரீ ஸோ எயிட் பை த்ரீ சி ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஓல் ஸ்கொயர் இங்கே அதே மாதிரி ஃபோர் சி ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே அப்பர் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லோவர் லிமிட் ஒன்று ஸோ லோவர் லிமிட் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அதான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே போடும்போது ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் டூ பை த்ரீ வரும் அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ இட்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இங்கே போட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் வரும் அதுதான் இங்கே டூ பை ஃபைவ் ஓகே வெரி சிம்பிள் ஐடியா ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டோம் வேற எதுவும் இல்லை ஓகே வா ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ சி இன்ட்டு இங்கே அப்பர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா டூ இதனுடைய அப்பர் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா டூ பை த்ரீ ஸோ டூ மைனஸ் டூ பை த்ரீ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க சரியா ஓகே வா ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் இன்டகிரேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் த சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ எயிட் பை த்ரீ சி ஸ்கொயர் இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பன் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் ஸோ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் கியூ பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் இங்கே ஃபோர் சி ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே இன்ட்டு இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒய் ஸ்கொயரை வந்து ஒய் க்யூ பை த்ரீன்னு இன்டிகிரேட் பண்ணிடலாம் இதை சிம்பிளி பண்ணால் ஃபிஃப்டின் இஸ் த எல்சியம் இங்கே ஃபிஃப்டின் டூ சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி இட்ஸ் டென்னு அண்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஓகே வா ஸோ டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டின் வரும் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டின் சி ஸ்கொயர் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒய் க்யூ பை த்ரீ இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு டூனா இட்ஸ் அ மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ ஓகேவா இங்கே மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ தான் போட்டிருக்காங்க சி இன்ட்டு ஓகேவா இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் க்யூ பை த்ரீ ஒன்ஸ் அகைன் லிமிட் சப்ஸ்டி பண்ணணும் அந்த சேம் வே ஆல்ரெடி நம்ம போட்ட ஸ்ட்ரக்சர் தான் கேர்ஃபுல்லாக போடலாம் டூ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இட்ஸ் அ ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ஒய் க்யூ பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் ஃபைவ் பை ஃபைவ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இருக்குது அதனால் இதுக்கு அப்பர் லிமிட் போடும்பொழுது அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா அங்கே என்ன வந்தது அதே தான் வரும் டூ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் அதே மாதிரி இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் அண்டு இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் இங்கே வந்து அப்பர் லிமிட் வந்து ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இட்ஸ் அ டூ பை த்ரீ
ஓகே புரியுதா ஸோ அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் சொல்யூஷன் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன வச்சுக்கோம் சி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ நீங்கள் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு பட் ஆனால் அது ஆப்ஷன் ஃபோர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் இன் கரெக்ட் ஓகே அங்கே ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கரெக்ட் ஓகே திஸ் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் மெத்தட் என்ன பண்ணுறோம் அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த இன்டகிரண்டரில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஐடென்டி பண்ணி உள்ளே சப்ஸ்ட் பண்ணி ஓகே அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக உள்ளே இருக்கிறது அந்த இன்டகிரண்ட் போர்ஷன்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி உள்ளே சப்ஸ்ட் பண்ணி இன்டகிரலை எவாலேட் பண்ண பிறகு டிஏபி டிசி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடச்சி அந்த கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா விகட் த அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷன் திஸ் இஸ் த ரிட்ஸ் மெத்தட் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வாட் இஸ் அ கன்க்ளூஷன் ஆப்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ மட்டும்தான் கரெக்டாக ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் ராங் ஒன் ஓகே